سورة الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso. El día de la verdad. ¿Qué es el día de la verdad? ¿Cómo puedes saber lo que es el día de la verdad? Los pueblos de Zamud y Akt negaron el día que inevitablemente llegará el día de la resurrección. En cuanto al pueblo de Zamud, fue destruido por un gran estruendo. Mientras que el pueblo de Ak fue destruido por un fuerte viento helado. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. Que Allah desató sobre ellos durante siete noches y ocho días consecutivos. hasta que quedaron tendidos muertos como troncos huecos de palmeras abatidas. ¿Acaso puedes ver algún rastro de ellos? Y también cometieron graves pecados el faraón, otros pueblos que negaron la verdad y los precedieron, y las gentes de las ciudades que fueron volteadas, Sodoma y Gomorra. Desobedecieron a los mensajeros de su señor y fueron entonces castigados con severidad. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. Y cuando las aguas se desbordaron inundándolo todo, llevamos a vuestros antecesores creyentes en el arca y ahogamos a los demás. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. E hicimos de lo sucedido un motivo de reflexión para todo aquel que oyera atentamente dicha historia. Y cuando el cuerno se ha soplado una vez. Y la tierra y las montañas sean alzadas y pulverizadas de un solo golpe. Ese día sucederá lo que inevitablemente tendrá que ocurrir, la llegada del día de la resurrección. Y el cielo se rasgará ese día debido a su fragilidad. Los ángeles se situarán en sus confines y ocho de ellos portarán el trono de tu Señor. 
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ese día compareceréis para ser juzgados y no quedará oculto ningún secreto vuestro. Quien reciba el registro de sus obras con la mano derecha dirá a los demás con alegría, venid, Leed mi registro. Tenía la certeza de que rendiría cuenta de mis obras. Y vivirá complacido. En un jardín elevado del paraíso. Los frutos de dicho jardín estarán al alcance de la mano. Se les dirá, comed y bebed con placer en recompensa por las buenas acciones que realizasteis en el pasado. Mas quien reciba el registro de sus obras con la mano izquierda dirá, Ojalá no me hubieran entregado mi registro. Ni supiera lo que me espera tras haber sido juzgado. Ojalá la muerte hubiese sido mi final y no hubiese resucitado. De nada me han servido mis bienes. Mi poder ha desaparecido. Se les dirá a los ángeles guardianes del infierno, prendedlo y encadenadlo. Luego arrojadlo al infierno. Enganchadlo después a una cadena de setenta codos de largo. En la vida terrenal no creía en Allah, el más grande. Ni alentaba a alimentar al pobre. Por eso hoy no tendrá ningún pariente cercano o amigo que lo salve del castigo. Y tendrá por único alimento el pus y las secreciones de las heridas de los habitantes del infierno. Que solo será tomado por los pecadores que se empecinaban en negar la verdad. Juro por todo lo que veis. Y 
y por lo que no podéis ver. Que este Corán es realmente la palabra de Allah recitada por un honorable mensajero, Muhammad. Y no es la palabra de un poeta, poco es lo que creéis. Ni la palabra de un adivinador, poco es lo que reflexionáis. Es una revelación del Señor de toda la creación. Y si Muhammad hubiese inventado algunas palabras del Corán y las hubiese atribuido a nos. Lo habríamos castigado con severidad. Y le habríamos cortado la vena yugular. Y ninguno de vosotros hubiese podido impedirlo. Realmente el Corán es una exhortación para los piadosos. Y sabemos que entre vosotros, oh gentes, hay quienes lo desmienten. Y quienes rechazan la verdad se lamentarán por haberlo desmentido cuando vean el castigo que les espera. Y el Corán es la pura verdad, sin duda alguna. Glorifica, pues, el nombre de tu Señor, el más grande.